اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری ولل عقدۃ من لسانی یفقهو قولی ڈیئر اسٹوڈنٹس وی ار گوئنگ ٹو ڈسکس ٹیسٹ ریگارڈنگ مسلینیس مسٹیکس اینڈ ان دس مسلینیس مسٹیکس ان دی لیکچر اف دس مسلینیس وی ٹاکڈ اباؤٹ پیرل اسٹرکچر وی ٹاکڈ اباؤٹ ریڈنڈنسی ریپیٹیشن ورباسٹی شارٹر کنسٹرکشن لانگر کنسٹرکشن اینڈ پیرلیلزم ورباسٹی and uh, this kind of a things so such kind of things i mean so here is the first question did you ever see more better alfalfa grow out of the earth well here is the mistake more and better uh, you can see this over here <clears throat> you can see this more and better beta and charlie better is a second degree of adjective and more is also the second degree of adjective and we know that uh, double adjectives cannot be used together so here better is correct but this more is wrong did you ever see better alfalfa so this b should be removed as a redundant question number two i did remember the rummage sale to which i sent all my old clothes to you can see we, we know that the double use of preposition is wrong so we can see over there i did something the rummage sale to which to which i sent all my old clothes to so here we are using the preposition to for uh, for twice time for the for, for twice twice time again is redundancy for twice means twice means two time so there's no need to say twice time so to which i sent all my old clothes full stop this too is redundant extra uh, verbosity or you can say that it is uh, uh, you know there is another word for that verbosity we can say this uh so it is not exactly the word of verbosity it is redundancy extra thing <clears throat> question number 3 then he opened me and looked down me and he clutched hold of my wrist and then he hit me over the chest when i was not expecting it uh well 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 then he opened me and looked down me and he you can see the double use of subject here we are also talking about he and also we are talking about he and clutched hold of me the person who is holding me the same and the one who is clutching me the same so there is no need to use two subjects here so there is no need to say same subjects again and again so here is the beta is the problem so the question number 4 very interesting mr chipping but once again it proves my point that you live too much in the past history wow when we say that past history uh, the very word past itself means that we are talking about the history uh, that the period of the time in the history is called the past so there's no uh, um, there's a no need to say another word history so history is a redundant word extra word so d should be removed and d should be our answer well come to the question 5 because we all <clears throat> we all were novices at yoga our instructor decided to start with basics that were easy to begin with wow start here another with is a preposition that is used twice over there um i have decided to start with start with basics that were easy to begin with so which one is redundant that is underlined so start basics so decided to start basics that were easy to begin with so this with should be redundantly redundant and it should be removed so the charlie option is there question is 6 the coach walked off the field in the middle of the game leaving her team at a time when we need her in the class when we start our sentence with the participle phrase when we start our sentence with the participle phrase it means what do we mean that participle phrase whenever we we'll start the sentence it takes comma and we see that there is no comma anywhere so one thing is that why don't we uh, uh, you know remove this full stop and make a comma over there <clears throat> so it should be charlie option middle of the game comma leaving her team at the time uh, when we uh, need her so this is dangly modifier and i believe that we haven't discussed this uh, dangly modifier in the class and in the coming uh, lecture in which we are going to talk about modifiers then we are going to uh, study this uh, this type the type of mistakes that is called dangly modifier in detail so here you can guess that charlie is a mistake it should not be full stop it should be comma and Well, question seven is there is not even one who is well off. Uh, just a second. Uh, 
There is not even one who is well off, yet these people are the richest I have ever known. And uh, Jake last week was talking about question number seven. There is not even one who is well off yet. Yet is a uh, uh, we know that it is coordinating conjunction and wherever we use coordinate conjunction, most of the time we use comma before a conjunction. So well off uh, should be ended with comma over here. So uh, the problem is beta and the question number eight is their, their legs and arms are like sticks of licorice who neither cry nor they laugh. Oh my God, look at this neither, neither and nor. They are co-relative conjunction and we know that the parallel structure and if we have a verb after neither, then there should be also a verb after nor. And we can say that there is a clause after nor and it's wrong. So we neither cry nor laugh and who. So we, we may discuss this a question in the next slide as well. But here, let me discuss question number four. There was uh, there was a question raised by Abdurrahman and what a question it was. Wonderful question. When Abdurrahman asked, pointed out to me that, sir, <clears throat> what about this uh, Charlie and Delta? Why don't we remove uh, Charlie option and uh, keep this history option over there, like uh, too much in in the history? So, isn't it uh, you know uh, you know uh, you can say that there are two options over there? So remember, class, always remember, listen to me carefully. In your question paper. Uh, only it happened in the last year when there were two questions were right and there were challenged and your, the marks were given duly. But it, it never happens. Whenever you are sitting in a paper, there's only one question is right and they have a reason of it. So we, uh, this history, uh, you know, we need to remove this word history, not, uh, not the past because hint is there live. We live in the past, we don't live in the history. We study history, we create history, uh, we uh, we are having history books, but we don't live in the history. We live in the past. So that is the answer. Char uh, Charlie should stay here. Delta should be removed. Okay, class. These uh, you know eight questions we have done it already. All everything is clear to you. <clears throat> Come to the next uh, point. Question number eight. We have done it already. Here is the word. See, uh, we are using here word neither. Neither followed by a cry verb, and then nor followed by they lock is a clause. So this is word, one word, and this is clause. So uh, parallel structure is disturbed. So we need to make it straight or improve the parallel structure by converting this clause into a verb. It should be like neither cry nor law. So the Charlie option would be correct. Question number nine, perhaps your family would be comfortable sitting more in chairs than on the kitchen table. अच्छा बेटा जी इस क्वेश्चन को गौर से देखिएगा बच्चों ने बड़े क्वेश्चन किए इसके ऊपर आप देखें कि वो कहता है पर योर फैमिली वुड बी कंफर्टेबल सिटिंग मोर मोर इज एन एडजेक्टिव एन एडजेक्टिव इज यूज्ड फॉर द नाउंस एंड यू सी दैट यहां पर बात कर रहा है मोर इन चेयर्स मोर इन मोर किसके लिए यूज हुआ भाई हम आगे बड़ा अगला जो टॉपिक हमारा मॉडिफायर का आ रहा है बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है वो <coughs> जितनी भी चीजें हमने पढ़ी हैं उसको अभी ऑर्गेनाइज करने में आपको हेल्पफुल साबित होगा कि हर वर्ड दूसरे वर्ड के साथ लिंक होता है आप मुझे बताएं कि मैं ये बात कर रहा हूँ चेयर्स और वी टॉकिंग अबाउट कंफर्टेबल लेवल की बात हो रही है कि इसका लेवल कंफर्टेबल किसका ज्यादा है हम ज्यादा चेयर्स की बात नहीं कर रहे हैं बल्कि हम कंफर्टेबल लेवल की बात कर रहे हैं और वो कहते हैं जी कि किचन टेबल जो है और चेयर्स इन देन इन द किचन टेबल और सिटिंग मोर इन चेयर्स देन ऑन द किचन टेबल तो किचन टेबल के नस्बत यहाँ जो चेयर्स पड़ी हुई है वो ज्यादा कंफर्टेबल है मोर का वर्ड जो है वो कंफर्टेबल के साथ आना चाहिए तो परहेप्स योर फैमिली वुड बी मोर कंफर्टेबल सिटिंग इन चेयर्स देन ऑन द किचन टेबल सो दिस बीटा द प्लेस ऑफ दिस बीटा इज रॉन्ग इट शुड बी समवेयर हेयर वुड बी मोर कंफर्टेबल वेल इज इट यू नो व्हिच थिंग वी कैन कॉल इट इट मे बी अ मिस्टेक ऑफ कोलोकेशन बिकॉज़ मोर इन चेयर्स नहीं हो सकता मेनी इन चेयर्स हो सकता है तो ये जो ना इसको कॉलोकेशन मिस्टेक है मिला तो यहाँ पे बीटा प्रॉब्लम है अच्छा जी द सुपरवाइजर हुम दैट वी कैन सी वेरी इजीली हेयर आर टू रिलेटेड प्रोनाउंस आर यूज्ड द सुपरवाइजर दैट वी मेट होना चाहिए या सुपरवाइजर हुम तो होना नहीं चाहिए या द अल्फा रिडेंडेंट है और ये गलत है तो बीटा ऑफ ऑफ यू नो सॉरी अल्फा ऑप्शन हमारा करेक्ट है द 
the coach wanted neither to lose nor tie ab dekhiye bata yahan pe neither ka word aaya hua ab jab neither ke baad yahan pe two infinitive hai to nor ke baad be two infinitive hi hona chahiye tha to neither to lose nor to tie to not to tie ya hum aise karte neither lose nor tie to usne to option diye nahi hua hame yahan to underline kiya bhi nahi underline usne beta kiya hua leta hamara ye option beta hamara correct hoga he enjoyed the movie because his favorite actor starred and the special effects required computer technology acha bada iske andar thodi si confusion hai sentence thoda sa jo na wo tricky hai isko ab dekhe wo kehta hai ki he enjoyed movie because his favorite actor starred theek hai na usne movie ko enjoy kiya kyunki usme jo favorite actor tha na wo uska na jo na main kirdar ada kar raha tha and the special effects required more technology lekin ab ye jo baat ki hai na the special effects अब स्पेशल इफेक्ट्स कहता है कि रिक्वायर्ड कंप्यूटर टेक्नोलॉजी और जो स्पेशल इफेक्ट्स लाने के लिए ना कंप्यूटर टेक्नोलॉजी की जरूरत थी अब ये स्टेटमेंट पहली और ये बाद में ना आपस में मैच नहीं कर रही है उल्ट चल रही है थोड़ी सी लिहाजा इसमें एंड तो नहीं आना चाहिए ना अगर दोनों पॉजिटिव होती फिर तुम एंड लगाते लेकिन दोनों पॉजिटिव नहीं है दोनों उल्ट है ये तो उल्ट के लिए हम येट लगा सकते हैं स्टेल लगा सकते हैं या फॉर नहीं लग सकता तो यहाँ पे येट या फॉर या नहीं सॉरी येट या जो है ना वो सो के साथ या बट के साथ आना चाहिए था लेकिन ये एंड नहीं आएगा यहाँ तो ये बेटा ऑप्शन हमारी रॉन्ग है जस्ट बिकॉज अच्छा आपको मैं यहाँ से एक और बेटा ये बात बताऊ एक लफ्स होता है सेंटेक्स और एक होता है सेमेंटेक्स तो ये सिंटेक्टिकली तो ये एंड से पहले कॉमा हम लगा के इसको ठीक कर सकते थे लेकिन बेटा इसका सेमेंटेक्स नहीं बन रहा सेमेंटेक्स का मतलब होता है कि मीनिंग जो है ना वो क्लियर नहीं हो रहा है हमारे ठीक है चलो जी क्वेश्चन नंबर थर्टीन में आई आस्ट हिम दैट वाई आप देखें आस्ट क्वेश्चन आ गया बेटा आस्ट इट सेल्फ क्वेश्चन है उसके बाद जो है ना वाई तो चलो आ जाता है लेकिन आस्ट के बाद हम ऑलमोस्ट नाइनटी प्लस परसेंट के अंदर कभी भी दैट इस्तेमाल नहीं करते तो आई आस्ट हिम वाई ही वॉन्टेड टू ड्रैग हिज लैंड लॉर्ड इन टू कोड तो ऑप्शन हमारे पास हुआ एल्फा करेक्ट क्वेश्चन नंबर फोर्टीन वॉट यू नीड टू डू इज टू असेंबल द पार्ट टूगेदर बेटा इसम्बल का मतलब ही जो ना ज्वाइन टुगेदर होता है लिहाजा ये जो टुगेदर है ये हमारा रिटेंडेंट है और ये एक्स्ट्रा होगा ठीक है जी क्वेश्चन नंबर हीरा ने क्वेश्चन किया है कि सर टेंथ में दैट रिटेंडेंट क्यों नहीं है सुपरवाइजर इज अ पर्सन सो वी शुड यूज होम फॉर इट ओके लेट मी चेक आउट क्वेश्चन नंबर टेन द सुपरवाइजर होम वी मेट ओ यस 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 बेटा आपने बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया Uh, I I take my word back. The supervisor that we met, हाँ uh, बिल्कुल ठीक है. Supervisor whom we met. So uh, last week is well. जी बेटा जी बिल्कुल आपकी बात सही है बेटा यहाँ पे whom होना चाहिए था. Sorry बेटा जी that नहीं आना चाहिए था. अब इसमें whom और whom जो है ना वो objective है. Supervisor जिसको हम मिले. Supervisor जो हम मिला. देखिए ना वो गलत हो गया. Sorry sorry बेटा जी ये कौन सा बच्चा है इसको? बेटा कोई नाम हमें दिया जाएगा. बिल्कुल ये ये कौन सी बच्ची है हीरा नदीम बच्ची है ओह हीरा मेरा बच्चा तुम तो छा गए हो आपको इनाम दे दिया जाएगा तस्वीर भेजी जाएगी राम की इंशाल्लाह ताला वेरी गुड बेटा क्वेश्चन नंबर 10 में आंसर हमारा बीटा है बेटा जी अल्फा नहीं है ठीक है आई यू नो गुड टू रिसीव योर मैसेज इन टाइम टू फाइंड इट आउट वेल जी क्वेश्चन नंबर 15 कम्युनिकेशन इज इंपॉर्टेंट इन एवरी रिलेशनशिप बट It's specially important to a newly married couple. Le bata di iske upar hum jo hai wo thodi si discussion karte hain. Dekhiye, bahut simple hai. Jab aap aap is sentence mein dekh rahe ho ki yaar dekhiye A ke upar kya laga hua hai? In every relationship, to theek lag raha hai. Aur specially important isme mistake ho sakti hai ki yaar specially bhi to ho sakta hai. Ek lafz special hota hai, ek lafz special hota hai, theek hai? To phir kya answer hoga iska? Theek hai? तो आपके बेटा उनके आंसर आना शुरू हो गए बिल्कुल सही मैसेज कर रहे हैं आप लोग तो या तो स्पेशल हो सकता है या स्पेशल हो सकता है और न्यूली मैरिड कपल भी तो बात ठीक होती है लेकिन आप देखें यहाँ पे बट का वर्ड लगा हुआ है और बट क्या चीज है आपके पास बट एक कोऑर्डिनेटिंग कंजेंशन तो क्या बट से पहले कॉमन लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ तो गरीब बात नहीं लगा हुआ ज्यादा बीटा ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा ठीक है बेटा जी ये यूसेज वाले क्वेश्चन हमारे सॉल्व हुए इसमें बेटा जी कोई मसला है तो मैं आपको बेटा जी माइक ऑन करने लगा हूँ तो यहाँ पर हम इसको डिस्कस कर लेते हैं जी बेटा जी क्वेश्चन नंबर हमारे पास 16 है और ये जो है पार्ट जो हम डिस्कस करने लगे हैं ये यूसेज का इसको कहते हैं करेक्शन सेंटेंस करेक्शन 
भाई एक होता है यूसेज एक होता है सेंटेंस करेक्शन यूसेज को स्पॉट दी एरर भी कहते हैं और ये करेक्शन है करेक्शन में चार ऑप्शन दी हुई है चार ऑप्शन होती है उनमें से हमने एक करेक्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करना होता है बाकी तीनों गलत होती हैं तो देखिए नासिर इज डिस ऑनेस्ट ही स्टील्स हब कैप्स फॉर अ लिविंग तो हब कैप्स बड़ा वो जो होती है ना टायर टायर के ऊपर जो लगी हुई जैसे अलायरम टाइप होती है ना इस तरह के हब कैप्स भी होते हैं तो वो चोरी करता है और जिंदा रहता है तो इसमें कोई सारी बातें सेम है तो बड़ा देखें यहाँ पे ही से पहले साइफन लगाया हुआ यहाँ पे कुछ भी लगाया हुआ ना कॉमा ना फुल स्टॉप ना ऐसी तरह ये से कहते हैं अन्य वाह सेंटेंस ये रन ऑन लाइन होती है इसको रन ऑन लाइन भी कहते हैं तो ये जारी बात है मिस्टेक है यहाँ पे कॉमे से दो से तो जोड़ी में ये भी गलत है तो सेमी कॉलन वाला ठीक होगा तो डेल्टा ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा ठीक है डेल्टा ऑप्शन बड़ा करेक्ट होगा इसको मैं लगा दू लाइन लगा दू आपके लिए क्या याद करेंगे कि डेल्टा ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा ठीक है इसके बाद वो जो मैंने आपको क्या बताया था कि ये क्या होता है रन ऑन लाइन होती है ठीक है लिख लेंगे रन ऑन लाइन रन रन ऑन लाइन अच्छा बेटा ये रन ऑन लाइन है ये रन पंजाबी वाली रन है समझ लीजिएगा कि वो रन ऑन लाइन रन ओ रन ठीक है वो नहीं होती अच्छा जी चले जी इसके बाद हम चलते हैं आगे और इसके बाद हमारे पास आ गया क्वेश्चन नंबर सेवनटीन नेवर वॉज कोडोवा सो प्रॉफ्ट मुझे बताए नेवर वॉज क्यों आया हुआ भाई पहले ठीक है और नेवर कोडोवा वॉज ये वॉज बाद में चला गया नेवर वॉज कोडोवा अब देखे ना तीन एक जैसी है एक उसने गायब कर दिया सब्जेक्ट वो इन्वर्जन है तो ये बीटा तुम्हारा बीच में ना एक्सक्लूड हो गया ये ना इसमें बड़ा मजा आता है करेक्शन करने में बड़ा मजा आता है आपको जो चीजें ज्यादा गलती मिलती है उसको निकाल देते हो सब्जेक्ट जी जी मान बेटा शाबाश तो सब्जेक्ट इन्वर्जन हुआ नेवर आपने देखना है कि सो प्रोस्पर्स है सो प्रोस्पर्स है सो के बाद एजेक्टिव ही आता है ये तो भी सारी बातें ठीक कर दी उसने अंदलुसिया सो रिच सो रिच सबके साथ सो के साथ रिच ही आता है एंड द स्टेट सो ट्राइम्फेंट और स्टेट जो है सो ट्राइफेंट ये मोर वाला ऑप्शन भी मोर गलत हो गया अब हमारे पास जो है वो अल्फा और चार्ली रह गया उसमें से देखें कौन सा होगा नेवर नेवर वॉज कोडोवा सो प्रोस्परस अंदलुसिया सो रिच नहीं होगा यहाँ पे क्योंकि कंपैरिजन नहीं हो रहा तो हमारे पास ऑप्शन क्या बन गई बेटा जी अल्फा ऑप्शन देखा कितने सेकंड लगे आपको बेटा जी पेपर सॉल्व करने में क्वेश्चन सोल्व करने में ठीक है तो मेरा बच्चा ये टेक्निक सीखो मेरे बच्चों जितनी जल्दी आप ये टेक्निक सीख जाओगे उतना अच्छा आपका जो ना ये कॉन्सेप्ट बन जाएगा उतना अच्छी आपकी है ना वो अच्छा ये कब होता है जब आप रूल आ रहे हैं तो ये भी आपको मैं बेटा कहता हूँ कि इंग्लिश का पेपर जो है ना जो 20 क्वेश्चन है वो आपने बेटा ये 10 से 12 मिनट में कर देने क्योंकि आपके पास टाइम ही इतना होगा आपके पास 70 मिनट 70 सेकंड होंगे एक क्वेश्चन के लिए तो आपने इंग्लिश में से टाइम बचाना है और ये ऐसे ही क्वेश्चन